你少林寺是中原的武林泰斗，果然名不虚传啊！大家不必惊慌，山峰是死路，我们只要守住下面，不让他逃脱便是。将东西南北四个山路给我守住，再派十名好手来回策应，务必将他一举擒获。弟兄们，走！这到底要往哪儿跑、啊？胆小鬼，只想着逃命！我要是你，羞也羞死。哎，没人追来啊？幻听了吗？男子汉大丈夫吓成这个样子，真是蠢蛋！你这个小和尚说你笨，你还真是笨呢。完了，完了，完了！追来的这位，看来是个高手。小姑娘，看来咱俩今天是在劫难逃了。既然害怕，就不应该逞英雄救人。小僧是看到敌人要加害一个小小的女童，小僧，小僧不能见死不救啊！虽然是有些自不量力，但但小僧绝无绝无逞英雄之心。做事自不量力，便是有苦头吃了。是，是前辈教训的是，但敌人太多，小僧绝对不是他们的对手。小僧，小僧就先先先先先先逃了这山峰是条绝路，他们把山下守住了，你如何逃得出去？我，我还没有想好呢。呃，前辈慈悲，请指条明路吧。既然如此，你快放我下来。啊？前,前辈，您在何处啊？我，我怎么放您下来啊？臭和尚，快放我下来！我在你背后的布袋之中。哦，啊，哎，小姑娘，原来是你啊。呃，你的声音怎么如此奇怪啊？见了长辈也不行礼，这般没有规矩。小姑娘，你什么小姑娘、大姑娘？我是你姥姥。小姑娘，你一定是刚才惊吓过度了。哎呦，小姑娘，你怎么可以随意动手呢？小小年纪是不可以如此无礼的。你，哎，哎，算了，你看，我们现在身处险境，这样，你还是回到袋子里面去，我们离开这里，一会儿他们就要追上来了，啊。你这枚七宝指环是从哪里偷来的？偷？小姑娘，你怎么能说我是偷呢？我是一个出家的僧人，我严守戒律，我怎敢偷盗忘取呢？这，这真的是别人送给我的，我不是偷的。胡说八道！你既是少林弟子，人家怎会将七宝指环给你？你若不从实说来，我抽你的筋，剥你的皮，让你受尽百般苦楚。小姑娘，嗯，你又打我。你法名叫虚竹，林玄慧虚，你是少林派中第三十七代弟子，玄慈、玄悲。玄苦、玄难，这些小和尚都是你的师祖。我问你，是便是，不是便不是，怎的不答？你说的都对，但是，你称本寺方丈为小和尚，是不是有点太无礼了？怎么不是小和尚？我和他师傅灵门大师平辈论教，叫声小和尚，有什么过不过的？
山大师，乃我少林寺第三十四代弟子当中杰出的高僧。你与他平辈论交，那你是？刚才，你口口声声称我前辈，倒也恭敬有礼，怎么忽然又你呀你呀的起来了？若不是念在你相救有功，老了早就一掌送你的狗命。小僧刚才无礼了。既然前辈想让小僧称为姥姥，那小僧称姥姥便是。这才是，坐下吧。是。我先问你，你这枚七宝指环是哪里得来的？是一位老先生给我的，当时我不想要，可是当时老先生命在垂危，不由得我。他怎么会命在垂危？死了吗？你先说，那老先生是怎么样的相貌？那位老先生，虚长三尺，面如冠玉，品貌极为俊雅。那他怎么会命在垂危？臭和尚，乌鸦子一身武功，他不散功，怎么死得了？一个人要死，哪有那么容易？嗯、呃，姥姥，什么叫散功啊？一个人要想死，不是很容易的吗？哪有什么难的呀？你是在哪里遇见乌鸦子的？您是说那位老先生，聪辩先生苏星河的师傅？自然是。哼，你连那人的名字也不知道，居然撒谎，说他将七宝指环给了你，真是无耻至极。姥姥，那是在一个山峰上，我无意间破了一个叫真龙棋局。然后才见到老先生的。胡说八道！那真龙棋局，数十年来难倒了多少有志之士，凭你这蠢笨如牛的小和尚也解得开？你若是再敢胡乱吹牛，我可跟你不客气了。哼！若是凭小僧自己的能力，自然是解不开的。但当时，势如其虎。有人被困棋局当中，小僧只是想救人而已，就胡乱的下了一下，岂知误打误撞，小僧随意填色的一枚棋子，居然打开了棋局，后来又经高人指点，便解开了。谁知，因小僧当时的胡乱妄行，造成了后来的诸多罪业。真是罪过罪过，阿弥。